，你看你们家儿子这个样子，我们怎么能放心把女儿嫁给你们呢？这婚事啊，我看就先搁这吧。哎，这这事儿吧，确实是我儿子不对。老狼，没什么办法。妈，这事我能有什么办法？咱家什么条件你又不是不清楚，拿出五十万已经是难上加难了。我看就听伯父伯母的吧，先搁着吧。那怎么行？我们家女儿肚子里可有一名高家的孩子了。那阿姨，您这边什么意思呢？五十万不行了，必须一百万。你们家儿子出去沾花惹草，让我们怎么能放心啊？一百万，一百万怎么了？你们家儿子这个样子。我们还愿意把姑娘嫁给你们，你们就偷着乐吧。要不是姑娘怀了你们家的骨肉，你以为我们愿意？啊？就是啊，高磊这样以后没准儿结婚了更不老实。我们要这一百万，也是为了万一以后离婚了有保障啊。什么？难道你们家不想要这个孩子不成？不是啊，亲家，我不是这个意思。我怎能不要这个孩子呢？妈妈，那你说这事怎么办吧？我的所有积蓄都给了刚才那伙人了，这一百万打死我也没有了。哎，儿子，这初夏手里肯定有钱，要不你让他先拿出一百万，解决这当下的燃眉之急。妈，怎么还想着给彩礼钱呢？这家人说明就是趁火打劫。你说谁趁火打劫呢？就是，要不是因为这孩子，谁愿意跟你们家结亲呢？还趁火打劫呢，哥，你赶快想办法给我弄钱吧。这钱我拿不出来。哥，我可是你亲弟弟啊，你不会忍心看着我没媳妇儿吧？就是呀，高浪，你怎么这么狠心啊？妈，你就别纵容老弟了，行不行？他这个样子都是被你惯坏了。什么叫我被妈惯坏了？大哥，我知道你嫉妒我。娶了个媳妇也比大哥好，可是你这话不能这么说吧？行了行了行了，我不想听你们家这些破事儿，我就想知道这婚还没……哎呦，亲家您就放心吧，这事儿啊，绝对解决的妥妥当,当当的。高浪，抓紧让初夏拿那一百万，这婚呀、啊、必须结。是，这么大一小伙子，连一百万你都拿不出来。竟还想娶我的女儿？啊，怎么会呢？一百万肯定是有的。高郎，快拿钱！老同学，你看你这能不能给借我一百万？喂？哎，小李啊。你这有钱吗？你借我周转一下，那个妈，你说我嫂子愿意拿这一百万吗？不愿意也得拿。妈，嗯，这钱还是再回家凑一凑。现在初夏也拿不出这么多。我再给你们一天的时间，彩礼钱要现金，一百万一分也不能少，要不然。休想娶我们的女儿！好，好，好，我们呀，肯定拿得出来啊！哎呦，妈！哎，高朗，你快想想，你那弟弟一百万可怎么整啊？老公，刚才妈说的那一百万怎么回事啊？我弟对象那边。给我们家要一百万的彩，什么一百万？竟然这么是个大开口！那妈打算给他们吗？没办法呀，谁让女方那边有了我们家的孩子呢？啊，是。今天我弟他惹了一群恶霸，我已经把我所有的积蓄拿出来了事了，现在哪能还能拿出一百万呀？儿子，你出来，蚂
有事儿跟你说。妈，怎么是你啊？我儿子呢？妈，你还想干什么呀？你弟这一百万的事，你可一定得拿出来。你要不拿这一百万，你弟上哪娶媳妇呀？就是啊，哥，你在帮老弟一个忙呢。妈，你能不能不要闹了？咱家有多少钱你不清楚？我上哪还能挣一百万呀？我不管，今天这一百万你不拿也得拿。再说了，你那媳妇不还有拆迁款吗？大不了这房子买小一点。行不行，上百一百万的房子，那得差多少啊？这房子缺一个子儿都不行。这感情不是你自己的钱，你说的这么轻松？妈，你看我哥他怎么跟我说话的？这不行，行了，高冷，就算是林初夏给你弟买完房子，这肯定还剩钱呀、啊。大不了我那套房子我不要了，便宜他了。妈，你刚才对初夏那个态度，他还能答应跟我弟买房子已经很好了，你怎么还能打剩下钱的主意呢？嘿，那你就忍心让我的孙子挑他在外吗？你怎么那么狠心啊？就是啊，哥，你媳妇生不出来孩子，还想让我孩子无家可归？行了行了，我想办法吧。还是我儿子好。时间不早了，早点休息吧。累死。怎么样啊，老公？初夏，我想给你借点钱。一百万。嗯。好，我借给你。真的？真的。我知道妈一直瞧不上我，我也想证明给她看。老婆，你真好。你放心，这钱我不会白借你的。我给你打欠条。傻不傻呀？说什么借不借的？咱们都是一家人，你的就是我的，我的就是你的，对吧？老婆，你真好。亲家，他们去取钱了，一会儿就回来，别着急啊，不着急，不着急。<笑>喂，李初夏，你取没取到钱呀？人家亲家在这等着呢。取到了，取到了。去了，马上就来了啊！不着急，还真是一百万呢、啊！亲家，我就知道你们家不差这两个钱儿。这一下我姑娘嫁到你们家，我就放心了。<笑>这才哪到哪呀？<笑>那好，那我们先回去了。这两天就让他们去领证啊！哎，好，好，亲家，哎，我们走了，走了啊！好好好好好好。哎呀，妈，老弟和他女朋友连结婚证都没领呢，你就把钱给人家了，你不怕让人家给骗了呀？你懂什么呀？我们家小磊看人准，不会被骗的。哪像高冷呀，不会看的人。妈，这件事情我出钱出力解决了，你怎么还对我这样？行了行了，别给我邀功。妈，我女朋友电话打不通，联系不上了。啊？怎么回事？哎，那彩礼钱我可是都给他们了呀。不会的，哎，不会的，小磊。你知不知道他家在哪？咱去他家找去。我知道，我知道。咱现在就走吧，快！妈，就是这家。有人吗？有人吗？你们这是干什么呀？这么敲门，你想到其他人不知道啊？哎，你知不知道这家人去哪了？他们欠我的钱，不见了人。他们家呀，一早就搬走了。这家人看着就不像好人，你们怎么还借钱给他们啊？妈，你说他们家不会是卷钱跑路了吧？这可怎么办呀？挣这一百万呢？咱家不回家，问问大哥该怎么办？哎，好，妈，你们去哪儿了？怎么才回来？是啊，妈，赶紧洗洗手吃饭吧。吃吃吃，你就知道吃。咱们家被欠了，你知不知道？
？什么？被骗了？谁呀、啊？你老弟那个女朋友，咱们给了她一百万的彩礼钱，现在人找不到了。什么？我就说这家人不靠谱，你非要给他们钱？我哪知道呀？他说有咱们家孩子了，我就想着他也不可能跑呀。你们看见他的怀孕报告了吗？再说了，老弟还没跟他领证呢。行了，你个扫把星，你快闭嘴吧！要是你不拿出这一百万，我们还能被骗？老弟，你怎么能这么说话呀？我这不也是为了这个家好吗？行了行了，别在这说风凉话了。这一百万到底怎么办？你们别急了，这一百万我去要回来。要回来？人都跑了，你往哪要？我会想办法解决的，妈，你以后能不能不要这么冲动了？行了，数落起我来了。等你到我这年龄，还不一定有我聪明呢。你要是能解决呀，这个家以后啊归你管。喂，陈管家，我这边对别人骗了一百万，你看看能不能帮我追回来？什么？竟然还有人敢欠大小姐您的钱？你等着。我立马动用手下全部的势力，给您全力追回。朱亚，对不起啊，我妈他们不知道赶了你，把你的钱给弄丢。没关系，我有一个朋友是做私家侦探的，我找他帮你把钱追回来。靠谱啊？嗯，相信我，用不了多久，钱就会被追回来的。林初夏。这都多久了？早就跑出国了。妈，我已经找人了，马上就来。林小姐，您要的人我给您带的。哎呀，你个死贱的你！行了，阿姨，小英呢？她不还怀孕了吗？高磊，你还搁这傻呢？这明摆着就是一家人骗子呀，搁这演戏呢。他们都说我找的演员，他根本就没有怀孕。你个死骗子，你个死骗子，你赶紧去死！行了吗？妈，这一百万现金已经拿回来了。他们呀是惯犯，像这种诈骗行为啊可不是第一次了。我已经报警了，谢谢你啊，陈管家。林小姐，如果没有什么事儿，我就先走了。好。那人是谁呀、啊？这是之前的那一百万。刚才那人啊，是我的朋友，是一个私家侦探。多亏了他，找了找关系，才把那些骗子找回来。哎呀，找回来了！哎呀，真好！真的假的？啊、妈，找回来了！哎，真好！<笑>回来了，回来了！怎么找到的？这么多钱啊？啊，我找了一些关系，才能把他们给找到。你早说啊！你早说你能找到，还打我和妈！行了行了，谁会记得你说过的屁话？那这钱我就先拿着了，你给我放着。你闯了这么大祸，还想拿这笔钱啊？妈，你看哥，这不过你哥说的也没错，这钱啊确实也不该你的。妈，你怎么那没房子？高磊，你也老大不小了，也该独立了。不能什么事都要朝家里要吧？你这婚也不结了，我看这房子也没必要买了。为什么？我们之间都说好的呀。小磊，你哥说的也没错呀，我又不欠你呢。你每天一口一个扫把星叫着，我为什么要给你买房子？还有那个车钥匙，给我拿过来。妈，你看，你快看看哥和嫂子，你看他们俩都把我欺负成什么样了。这，这事儿啊，确实是你不对。你把车钥匙给你哥吧，妈，你也太偏心了吧！哥，你的就是我的，这车给我开几天怎么了？这车我做主了，归我。哎，你要气死我了，妈呀！哎、你这张卡上的余额不足，这您能不能通融一下呀？你当这是菜市场，啊，医院是你能讲价的吗？没钱就不要来医院。
，赶紧收拾收拾，回家等死去吧。你怎么能这样说话呀？我说的有错吗？没钱就不要来医院啊。是啊，就是啊，没钱在这排什么队？林初夏，你个扫把星！我们家高朗要是有三长两短，我跟你没完。妈，高朗他只是心脏的老毛病犯了。你别叫我妈，我不是你妈。自从你嫁进我们家，我们家就没过一天好日子，连个住的地方都没有，现在还得租别的地方，都是你个扫把星害的。回头呀，我一定让我阿姨。嗯，别惯这个扫把星了，赶紧去看看高朗哥哥吧。对对对，还是雅婷想的周到。这大家闺秀啊，就是不一样。也不知道我那傻儿子怎么看上他了，丢尽我们家的脸。哼！吴雅婷，你来这干什么？我来这干什么？还轮不到你这个废物说话。林初夏，你连给自己老公看病的钱都没有。我要是你呀、啊，早就找个柱子一头撞死算了。魏雅婷，你说话不要太过分了。过分？我看过分的是你吧，不好好在家待着当家庭主妇，出来丢人现眼。我们家雅婷说的一点都没错，你呀、啊，就不如找个柱子一头撞死。就是，哼，雅婷，咱不搭理他，咱去看高朗去。嗯嗯，走走。走哎呀，高朗哥哥，你好些了吗？不雅，人家雅婷啊，一听说你生病了，就赶紧放下手里的工作来看你了。哎呀，雅婷这姑娘不错，妈很中意。要不等你出院以后，就跟那林初夏离婚了吧？妈，我是不会和初夏离婚的，就死了这就行了。哎呀，你说我就不知道这个。扫把星给你灌了什么迷魂汤，让你这么死心塌地的？儿子呀，你以前非要和那个黄脸婆结婚，妈没拦住你。但现在呀，你必须给她离婚。以你现在的条件，咱什么样都找不着呀。再说了，这眼前不就一个吗？你给雅婷呀，是青梅竹马，人家呀又是做大生意的。俗话说得好，肥水不流外人田。你说是吧，雅婷？是啊，阿姨，我从小就想有你这么个妈。你瞧，你瞧，你看这雅婷这小嘴甜的，不比那个天天惹我生气的林初夏强多了。要是再拖上几年呀、啊，等你被那个扫把星老婆拖垮了，妈也帮不了你了呀。妈，不管你说什么，我是不会和初夏离婚的。这样吧，阿姨，你们母子俩先聊。嗯，我出去走走。啊，好。你呀，哟，林初夏，你还没被车撞死呢。魏雅婷，我林初夏还轮不到你来嘲笑我。嘴巴还挺硬，可惜呀，嘴硬不能当饭吃。林初夏，我给你一分钟的时间给我跪下道歉，不然高朗的病我可就不救了。要我给你下跪，你做梦！林初夏，你这个废物，除了向我下跪之外，这不信你能搞到三十万。十年了，从未向家族妥协过。为的就是摆脱金钱与权力，如今我只能证明自己。喂，陈管家，来圣和医院的天台见我。哎呦，陈管家，您您来了，你怎么不提前告诉我一声？我好过去接你啊。我又不是过来找你的，走开。这不是江北市首富家的陈管家吗？来咱们医院干什么呀？还没有大事要发生，嗯，走吧
。大小姐，您可算是愿意见我了。你这车队挺气派的呀。小姐，这些家产家业都是老爷和您的呀，我只不过是代为保管而已。我这一接到您的短信，就马上赶过来了。您这算是想要打算继承家业了吗？嗯，这世人皆如此。姐，您长大了，老爷要知道了，一定会很高兴的。大小姐，您在这儿签个字吧。真是辛苦你了，陈管家，都是老奴应该做的。大小姐。从今天以后，首富林家所有的产业都是您的了，账户里的所有钱你都可以自由支配。您快点去给您老公治病吧。哼，花钱治病，我这钱虽然多，也不能乱花呀。尤其是这家狗眼看人低的医院，我是一分钱都不会给他的。大小姐，那您打算怎么办呢？我先去找王院长谈一谈。让他免费给高朗做手术，剩下的可就拜托你了。好的，大小姐。林初夏，你这个废物想好了没有？究竟是向我下跪呢，还是看着高朗哥哥的病情继续恶化下去？那女的她家里没钱，居然被别人逼着下跪。要是我的话，我都没有脸活下去了。就是，这千病万病，穷病多。魏雅婷，想让我给你下跪，门都没有。高老的医药费不用你操心，我们家的事儿也不用你关心。你说什么？林初夏，你疯了？你敢这么跟雅婷说话？丢人现眼的东西！你今天呀，要不跟雅婷跪下，我跟你没完。怎么了嘛？怎么那么吵啊？人家雅婷好心好意给咱们家出医药费，你这个穷媳妇不但不感谢，还给人家吵吵。这样的老公，他们逼迫我给魏雅婷下跪，三十万的医药费呀、啊，够了吗？你能不能收敛一下你的脾气？在家欺负初夏也就算了，在医院这样公共场合。你还是不给他面子，让自己儿媳妇给外人下跪，你这又何尝不是在丢自己家的脸？哼，你真是翅膀硬了哈！为了这么个穷媳妇，竟然这么给我说话，你还把我这个妈当妈吗？妈，你嫌弃初夏没有钱，你何曾想过，她嫁到我们家，你又给她超过一个月两百块钱的零花钱吗？哼，老公，你别动气。妈，是不是我找人治好了高朗的病，你就愿意接受我了？就你，没钱怎么治病啊？人家医院的医生是有医德的，我现在就去找他们院长，让他们免费给高朗做手术。哼，医德，免费？如今这个社会，没有钱，谁会给你免费治疗呀？林初夏，你是不是太天真了？林初夏，你个扫把星！你要是再敢闯祸，我跟你没完！哎，大姨，林初夏，他倒了进水了，就由他去吧。一会儿就……你看你个好媳妇，居然异想天开，免费治疗！哼，等他回来，立马给他离婚。这事谁说的不好使？妈，初夏也是好心。她嫁进来这么久，你没看到她的付出吗？付出？就她，一个家庭主妇能有什么付出啊？她呀，就不配进咱家。哼！哎，阿姨，算了算了，高朗哥哥还生着病呢。来，阿姨，你坐，消消气儿。哎呀，还是家庭好。你谁呀、啊？王院长，我丈夫呢，患有心脏病多年了，我希望。咱们医院能够给他免费做手术，免费做手术？你不是在做梦吧？这里可是医院，这里不是福利院。如果你没有钱的话，趁早赶快滚出我的医院。王院长
，这治病救人是每个医生的天职。如果每个医生都跟你们医院似的，那医院跟银行又有什么区别呢？再说了，如果你不免费给我老公做手术，我希望你不要后悔。后悔？你当我是三岁小孩子吗？这么好骗！如果你现在不给我滚的话。保安，抓紧时间到我办公室来一趟。院长，您找我，把他给我轰出去。是，王院长，我给过你机会，是你自己不要。就你这穷三样，还给我机会？今天我要不教训教训你啊，你就不知道这是什么地方。给我打！林小姐，我是盛和集团的董事长张丽，从今天开始就跟着林小姐干，希望林小姐多照顾，多多提拔。张丽，我倒是想照顾你啊，但是你们盛和集团医院的人想揍我呀！盛和集团有人揍林小姐，林小姐您稍等，我现在马上打电话给王启涛。哼，巧了，你们医院想揍我的人就叫王启涛。废物，林小姐，你等着，我马上给您一个满意的答复。